Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück heute mit einem tollen Video, wie man Graphen zeichnen kann ähm, und zwar über Network X. Network X haben wir uns ja letztes Video angeguckt, allerdings in meinem Python-Kurs, nicht in dem ähm, ganzen Data Science-Kram hier, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und ja, wir haben hier einen Graph erstellt. Also es war relativ einfach, man kann hier Knoten einfügen, man kann Listen von Knoten einfügen, man kann noch sehr viel mehr machen. Hier man kann Graphen als Knoten einfügen, beziehungsweise die Knoten und Kanten von dem Graphen ähm, und man kann hier natürlich Kanten einfügen. Wunderbar intuitiv das Ganze. Tatsächlich gibt es hier allerdings auch eine sehr intuitive Variante, wie man das Ganze drawen kann, also zeichnen kann. Und zwar, Achtung, leider mit Matplotlib. Ähm, Plotly wird unterstützt, ist allerdings wie soll ich das nett ausdrücken, ähm, nicht sehr intuitiv, beziehungsweise unfassbar komplex und wirklich kein Spaß, das Ganze zu machen. Ähm, und dauert auch sehr lange. Deswegen, ähm, ja, Import äh, Matplotlib. Und Matplotlib haben wir jetzt hier noch nicht offiziell benutzt, ist allerdings sehr einfach zu verwenden. Wir können hier das Ganze einfach als PLT ähm, importieren, beziehungsweise genauer gesagt brauchen wir gar nicht die ganze Matplotlib, sondern eigentlich nur Pyplot ähm, und das als PLT importieren. Und jetzt kann ich hier drüber das Ganze einfach zeichnen. Das heißt, ich kann hier einfach hergehen und nx.draw machen ähm, von meinem Graphen, den ich hier als Parameter angeben muss, g. Und jetzt kann ich hier tatsächlich einfach schon plt.show zum Beispiel machen. Ähm, und dann wird mir das Ganze schon angezeigt. plt.show führt dazu, dass ich das hier als Bild sehe. Ähm, es kann durchaus sein, dass wenn ihr jetzt hier äh, zum Beispiel in einer anderen IDE arbeitet oder dass ihr das Ganze zum Beispiel auch wo oder in der, in der Community-Version von PyCharm, dann bekommt ihr das nicht hier an der Seite, sondern als kleines Pop-Up-Fenster. Das ist das eigentliche Fenster. In, ähm, in, diesem, in dieser Variante von, von PyCharm wird mir das allerdings hier so an der Seite als Plot angezeigt. Ähm, und wir sehen hier, wie der ganze Graph aussieht. Wir haben hier eine Verbindung. Das können wir uns direkt mal überlegen, was das sein könnte. Das sollte nämlich die, äh, der Knoten... Hm, ja, ihr seht schon. Man muss nachdenken, welcher Knoten jetzt welcher ist. Ist nicht ganz so geil. Deswegen ähm, würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal hier die Funktion Draw etwas genauer an. Wir können hier noch angeben eine Position, ähm, damit wir quasi den Graph in unserem, in unserem äh, Print oder unserem Plot verschieben können. Wir können AX angeben und ähm, noch ähm, ja, Argumente. Nicht unbedingt die Funktion, die wir hier brauchen. Es gibt aber noch natürlich andere Funktionen. Und zwar, wenn ich hier einfach mal Draw eingebe, sehen wir, ich kann Draw Network X, ähm, Draw Shell, Draw Blanar, Draw Circular, Draw Kamada Kawaii, äh, Network X, Edge Labels, um, Network X, Edges, Labels, Nodes, Random, Spectral und Spring. Um, und ja, jetzt gucken wir einfach mal, wie sieht denn eigentlich mein Network X aus? Also mein Network X Graphen, der hier noch ein paar mehr Funktionen hat. Um, wobei eigentlich nicht viele. Also hier können wir quasi noch angeben, Errors, um, Any oder None. Um, oder halt standardmäßig auf None und With Labels. Um, so, also gucken wir uns das Ganze mal an und sehen hier... Tada, da sind auf jeden Fall mal die Knoten drauf. Also man kann es nicht ganz so toll lesen. Das hier ist Knoten 1, 2, 3. Hier ist 6 und hier ist 7 und 4 und 5. Ja, das haben wir quasi so gebaut gehabt. Das heißt, wir haben hier oben Kanten von 1 auf 2. Das war die Kante. Von 2 auf 3. Das war die hier. Von 1 auf 3. Das war das. Dann haben wir hier so einen Kreis. Ähm, und wir haben hier drüben noch 3 auf 6 gebaut, 4 auf 6 gebaut, 5 auf 4 gebaut und die 7 auf die 6, das kommt von dem Graphen H. Das heißt, der eigentliche Subgraph, ja, der eigentliche Subgraph H ist das Ding hier. So, jetzt kann ich hier noch angeben, wie gesagt, with labels, ähm, kann ich auf true setzen, wenn ich das möchte. Ähm, das wird dann folgendes resultieren. So, da passiert eigentlich nichts anderes, weil wir hier natürlich keine Labels drin haben. Ja? Also wir haben ja hier nichts wirklich gemacht. Und, naja, grundsätzlich geht das aber trotzdem. Ähm, spaßeshalber gucken wir uns jetzt mal noch die anderen an. Also ich mache die hier jetzt mal kurz als, als Kommentar hier rein. Und spaßeshalber schauen wir uns doch mal an, was die anderen alle darstellen wollen. Also Draw Shell von G würde zu diesem hier resultieren. Tada, das ist ein Shell Graph. Das liegt einfach an dieser komischen Darstellung hier. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, hier ein Draw Planar, also als Planaren Graphen das Ganze, da, das Ganze darzustellen. Ähm, das sieht dann so aus. In dem Fall jetzt nicht wirklich ein Unterschied, wenn man es mal genau nimmt. Also ich meine, die sind immer noch alle gleich irgendwie miteinander verknüpft. Ja? Ähm, ich habe hier immer noch dieselben Knoten bzw. Kanten. Ähm, ich kann das Ganze mit einem Circular Layout bauen oder ich kann das Ganze mit dem äh, Kamada Kawaii bauen, das ich tatsächlich auch gerade nicht... 
Okay, das ist der Standard. Alles klar. <lacht> Gut. Um, und dann kann ich hier noch Spectral und Spring bauen. Die will ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Spectral sieht so aus. Um, hier sehen wir allerdings, dass um, einiges weg, weg abstrahiert wurde. Um, also zum Beispiel die... Um, ich glaube, das müsste hier gewesen sein. Hier fehlt ja ein Knoten im Endeffekt. Um, was natürlich eher unpraktisch ist. Das heißt, hier bitte, bitte vorsichtig sein. Und Spring... Sieht so aus. Also auch in dem Fall nicht wirklich anders. Das liegt einfach jetzt an dem Graphen, der ist sehr, sehr einfach. Ihr könnt euch übrigens auch sehr, sehr einfach komplett komplexe Graphen erstellen lassen. Ich mache das jetzt mal beispielhaft mit einem Graphen, den man sehr, 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 sehr gut zum Zeichnen benutzen kann. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den Graphen G, überschreiben den und zwar mit NX. Punkt, äh, random Geometric Graph. Der Geometric, also der geometrische Graph, der hat im Endeffekt noch eine tolle Eigenheit, die ihn halt so gut zum Zeichnen macht. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier, sagen wir mal, die Knoten. Wie viel, wie viel nehmen wir? Nehmen wir doch einfach mal 25 Knoten. Und wir nehmen noch einen Radius, ähm, was im Endeffekt die Verbundenheit eigentlich eher angibt. Äh, 0,75 sagen wir jetzt einfach mal. So. Und ähm, wir machen jetzt auch tatsächlich mal nur das Draw rein, ohne With Labels, äh, damit die Dinger ein bisschen kleiner werden, damit wir es auch sehen können. So, oh, ähm, oh ja, Draw X war nicht der Plan, äh, ich wollte einfach nur Draw haben. So, genau, also wir sehen, <lacht> ja gut, so viel zu dem Thema. <lacht> ähm, wir sehen hier, dass wir nicht sonderlich viel sehen. Wie gesagt, ihr könnt hier euch auch die Knoten, Namen etc. angeben lassen. Das ist jetzt ein zufälliger geometrischer Graph. Ähm, ich kann mit dieser Variable hier hinten, kann ich quasi angeben, wie stark der Graph miteinander verknüpft sein soll. Ich glaube 0,75 war ein bisschen zu viel. 0,5 wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu viel sein. Ich will aber halt keine, keine so krassen einzelnen Knoten haben. Machen wir hier mal 0,25. Ich glaube 0,25 ist in Ordnung. So, ähm, ja, das war vielleicht ein bisschen wenig. Also ihr seht, hiermit gebe ich quasi an, wie stark mein Graph intern verknüpft sein soll. Ähm, und ja, das sieht doch ganz angenehm aus. So, was macht jetzt also Random Geometric Graph? Naja, ganz einfach. Es also erstellt euch einen geometrischen Graphen mit einem gewissen Zusammenhalt und 25 Knoten. Also 30% Zusammenhalt sozusagen. Wenn ich hier wirklich auf 1 geht, dann ist jeder Knoten mit jedem Knoten verbunden. Ja? Das ist dann das hier. Also wirklich jeder Knoten mit jedem Knoten. Wenn ich hier auf 0 geht, dann habt ihr halt nur einzelne Knoten rumfahren. Ist klar. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mit 0, äh, sagen wir 0,25 ist eigentlich ganz okay, ähm, wenn ich jetzt das Ganze mit 0,25 hier habe, dann habe ich halt ein paar Sachen, die verbunden sind, ein paar Sachen, die einzeln sind. Und, das ist das Geile hier dran, wir haben immer eine Position in unserem Graphen. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier mal ganz kurz angucke, Print, ähm, wobei eigentlich kann ich das direkt hier unten in den Variablen machen, ähm, G sieht so aus. Und zwar haben wir hier 25 Knoten, 50 Kanten, das liegt einfach in den 25% hier. Und wir haben hier die Adjazenzmatrix wieder, die im Endeffekt... Ähm, ja, okay, machen wir das hier rüber, ähm, die Adjazenzmatrix, so, also mein, mein Knoten 0 ist verbunden mit Knoten 1, ist verbunden mit nichts, mein Knoten 12 ist auch verbunden mit Knoten 0, aber der wiederum ist verbunden mit nichts und so weiter und so fort. Und das Tolle hierbei, ähm, das sehe ich jetzt hier tatsächlich gerade gar nicht, wenn ich, wo ist denn das, ähm, Notes, 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 ähm, da ist es, ähm, Notes, hat Protected Values hier. So, also wir sehen, dass hier jeder meiner Knoten hat den Protected Value Position. Ähm, das sehen wir dann auch, wenn wir das Ganze hier mal uns ausgeben, also zum Beispiel über Print, G von zum Beispiel meinen Knoten 1. Ja? Ähm, und von dem wiederum bekomme ich jetzt quasi auch die Position mitgeliefert. Also sehen wir hier unten, nein, sehen wir nicht, ähm, weil ich nicht Punkt Notes gemacht habe, G Punkt Notes von 1, so, da kriegen wir dann direkt eine Position mit. Das heißt, mein Knoten, also mein Knoten 1, hat quasi eine Position an 0,16 und 0,28. Ähm, 0,16 und 0,28, das könnte hier irgendwo sein. Können wir uns tatsächlich mal mit Draw ähm, Network X Graph, können wir uns anzeigen lassen, welcher Knoten welcher ist. Und dann sehen wir hier, okay, Knoten 1, aktuell, also wie gesagt, der wird ja jedes Mal neu zufällig erstellt, ist klar. Dementsprechend habe ich hier auch jedes Mal andere Werte. Also hier, Knoten 1 ist hier komplett abgeschlagen auf ganz, ganz unten. Ähm, bei Wert 0,9, also quasi von, ähm, von links oder rechts, äh, von, von rechts gemessen. 
ähm, 0,9 rüber, beziehungsweise hier eben 0,9 mal an der Seite hier dran und der ähm, von oben 0,8, da, da wird halt auch rangezoomt so ein bisschen und ähm, wir sehen hier, der ist da. So, jetzt kann ich das für jeden Knoten hier ausgeben und habe dann natürlich immer eine Position sozusagen auch in meinem Plot drin, was sehr, sehr nützlich ist. Okay, dementsprechend, die eignen sich am besten zum Malen, aber es geht natürlich auch mit allen anderen Graphen hier. Ich würde es euch allerdings mit Matplotlib empfehlen und nicht unbedingt mit Pi, äh, mit, mit hier Plotly. Ähm, weil, ja, mit Plotly, wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter. Können wir aber auch mal machen, falls ihr das braucht. Wenn ihr es euch, euch wünscht, dann schreibt ihr mir das ganz gerne mal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.